മോൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞ തമ്മിലൊന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കാം വേണോ വേണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് മാത്രം തീരുമാനിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ കേരളത്തിൽ ഇനിയും ആരംഭിക്കാത്ത മൺസൂണിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണോ നിങ്ങൾ എന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ലോ ഒരിക്കലും അല്ല ഞാൻ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കേസിന്റെ മുഖ്യ പ്രതിയാണ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്യമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം കൂടിക്കാഴ്ചകൾ ഇനി ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി ആ കേസുകൾ അന്വേഷിക്കരുതെന്ന് പറയാനോ ഇന്നസെന്റ് ആണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനോ ഒരിക്കലും ഞാൻ സാറിനെ കാണാൻ വരില്ല സംശയങ്ങൾ തെളിവ് സഹിതം കയ്യിലുണ്ട് നിഷ്പക്ഷമായി തന്നെ അന്വേഷിക്കാം പിന്നെ എന്താണ് ഈ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം അത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ എനിക്ക് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വട്ടം ചുറ്റിയത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ സാറത് ഏതർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ചെറിയ ആശങ്കയുണ്ട് എന്താടോ അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം താനെന്താ എനിക്ക് വല്ല കല്യാണ ആലോചന കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് യെസ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു പ്രപ്പോസലിന്റെ കാര്യം തന്നെയാ എന്തെടുത്താൻ പറഞ്ഞ് എടോ ഞാൻ ഏയ് അല്ല സാറിനല്ല പിന്നെ സാറിന്റെ ഒരു അനുജനില്ലേ സൂര്യനാരായണൻ അയാൾക്ക് വേണ്ടിയാ സൂര്യനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പരിചയം ബിർള ഗ്രൂപ്പിലല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം സാറിന് അറിയാം ഞാനൊരു നല്ല മനുഷ്യനൊന്നുമല്ല തെറ്റുകൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഒരിക്കൽ സാറിനെ പോലെ സമർത്ഥനായ ഒരു ഓഫീസറിന്റെ മുന്നിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അറിയാം അതിനു മുമ്പ് ചെയ്തു പോയൊരു വലിയ തെറ്റിന് എനിക്ക് പ്രാശ്ചിത്യം ചെയ്യണം എന്റെ മോള് അവൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനെയും നേരിടും അവളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും ഇത് ഇതെന്റെ മോളുടെ ഒരു മോഹ സാധിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അവളുടെ പപ്പ എന്ന നിലയിൽ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം സൂര്യൻ വെല്ലയ്ക്കൊരു മോഹമാവാൻ അവരുമേൽ എന്താ പരിചയം ഉണ്ടോ ഇല്ല സർ വെല്ലെ സൂര്യൻ അറിയില്ല പക്ഷെ അവൾ അയാളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാർ അന്ന് എനിക്ക് തന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഇങ്ങനെയൊരു കല്യാണ ആലോചനയുമായിട്ട് ഞാൻ വരാൻ കാരണമെന്ന് സാർ ഇപ്പൊ കരുതുന്നു അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഇത് എന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പ്രപ്പോസൽ ആണെന്നല്ലേ തോന്നുന്നു ഷുവർ പക്ഷെ സാറിനെ പോലെ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റും തനിക്കെന്നല്ല ആർക്കും പറ്റില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ആ കാര്യം ഈ വിവാഹത്തിന് തടസ്സമാവരുത് എന്റെ മോൾ എന്നെ പപ്പയായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം അത് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളുടെ കണക്കെടുത്ത ഞാൻ അധിക നാൾ അവളുടെ കൂടെ കാണില്ല അവളുടെ നന്മയെ ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ കണക്കിലെടുക്കുന്നുള്ളൂ സൂര്യൻ എന്റെ മകൾക്ക് നല്ലൊരു ബർത്തോ ആയിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ആ ഉറപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ ജാതി മതം ഒന്നും പ്രശ്നമാവരുതെന്ന എന്റെ അഭിപ്രായം വിരോധമില്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലൊന്ന് കാണട്ടെ പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം നമുക്കിത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അവളോട് എന്തു പറയണം സർ തൽക്കാലം താനൊന്നും പറയണ്ട അല്ല സർ ഞാൻ ഞാൻ അവനോട് ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ഓക്കെ ടേക്ക് യുവർ ഓൺ ടൈം പോസിറ്റീവ് ആയൊരു മറുപടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കും എന്റെ മോളും ഓക്കെ ബൈ ബൈ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ മോർണിംഗ് ആരോടോ എന്നെ കാണാൻ വന്നിട്ട് അകത്ത് കയറാതെ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാർ ആ അത് പറഞ്ഞല്ലോ 
ശരിയാ അത് ശരിയാ തമാടി ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ഓക്കെ നിനക്കെന്നെ കാണാൻ പെർമിഷൻ എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കണോടാ അല്ല അണ്ണൻ തിരക്കിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഞാൻ വീട്ടിലെ എന്ന വിശേഷം മാമ ചിത്തപ്പ പാട്ടി എല്ലാവരും സൗഖ്യം തന്നെ ആ സൗഖ്യം തന്നെ അണ്ണൻ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതി ഉണ്ട് എങ്ങനെയാടാ ഓരോ കേസ് കഴിയുമ്പോഴും ഒന്ന് പോയി കുറച്ചു ദിവസം നിൽക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ആ നമുക്കൊരു കാപ്പി സാപ്പിട്ടാലോ വേണ്ടണ്ണ ഞാനിപ്പോ ചായം കാപ്പിയൊന്നും കഴിക്കാറില്ല നല്ല കുട്ടി പകരം തുടങ്ങിയാടാ ഏ ഇല്ല പെട്ടെന്ന് വർണ്ണം കാണണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്തിനാണ് എന്താ വിഷയം പറയാം അതെ ഈ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് നിന്റെ ഞാനല്ലടാ നീ നിന്റെ കാര്യമോ പറഞ്ഞു ആ പത്തിരുപത്തെട്ട് വയസ്സായി ഇനി നോക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു വെരി ഗുഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പട്ടത്തി പെണ്ണ് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ നിനക്ക് അതല്ലേ പഴക്കം പഴക്കത്തിനൊക്കെ പോവാൻ പറയട നിനക്ക് പറ്റിയ ഒരു സുന്ദരി പെണ്ണിനെ ഞാൻ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചെറിയൊരു കുഴപ്പം പെൺകുട്ടി ക്രിസ്ത്യനാണ് ക്രിസ്ത്യനോ അതെങ്ങനെയാണ് എടാ എടാ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല മനസ്സാണ് പ്രധാനം അതല്ലെണ്ണ നമുക്കതൊരു പ്രശ്നമല്ലായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ വീട്ടില് മാമ ചിത്തപ്പ പാട്ടി അവരെല്ലാം ഭയങ്കര പ്രശ്നമാക്കില്ലേ എന്നെ അവര് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും എടാ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മാനേജ് ചെയ്തോളാം നിനക്ക് അതിൽ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അണ്ണം പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും അതിൽ എന്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ നോക്കാറുണ്ടോ എനിക്ക് മോശമായിട്ടൊന്നും അണ്ണം ചെയ്യില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കണ്ട നാളെ തന്നെ പോയി പെൺകുട്ടി ഒന്ന് കാണും രണ്ടുപേർക്കും സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് സീന ഹോട്ടലിലോ റെസ്റ്റോറന്റ് പരസ്പരം എല്ലാം തുറന്ന് സംസാരിക്കും അങ്ങനെ വാടാ ഞാനോ നീ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിനോട് സംസാരിക്കുന്ന നേരത്ത് എനിക്ക് എന്താണ് കാര്യം എന്നാലും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ഒന്നും ഒന്നുമില്ല തന്നെ പോയാ മതി കേട്ടോ പോവാം അല്ല പേരെന്താ പേര് ദേവനാരായണൻ ഡി വി എസ് പി ആണ് അതല്ല പിന്നെ എന്താ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് ഓ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് ഇസബെല്ല ഇസബെല്ല നല്ല പേര് അപ്പോ പേരിഷ്ടപ്പെട്ടു നിനക്ക് ആളെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഹലോ മിസ്റ്റർ സൂര്യനാരായണൻ യെസ് ആരാണ് ബെല്ല ഇസ ബെല്ല ഓ ഞാനിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയില്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്ക് എന്താ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്ക് മാഷേ ഇങ്ങനൊരു പ്രപ്പോസൽ വെക്കാൻ കാരണം അറിയില്ല എന്റെ പപ്പയെ സെലക്ട് ചെയ്ത ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാ അണ്ണനാ പറഞ്ഞത് അണ്ണനെ മനസ്സിലായില്ലേ ദേവനാരായണൻ അറിയാം എന്റെ അപ്പാവും അമ്മാവും ഒക്കെ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചുപോയി ആക്സിഡന്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സ് പിന്നെ എന്നെ വളർത്തിയതും പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം എന്റെ അണ്ണനാ അണ്ണൻ എനിക്ക് ദൈവത്തെ പോലെയാ അണ്ണൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോ 
ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞാലോ അതും ചെയ്യൂ അത് അങ്ങനെയാണ് പറയില്ല ഞാൻ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലായിരുന്നു പപ്പ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ ത്രില്ലായി എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ശരിയാണല്ലോ ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ ബെല്ലെ കാണുന്നത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ബെല്ലെ പോലൊരു പെണ്ണിന് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്നില്ല പണവും സൗന്ദര്യവും എന്നെക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ആമ്പിള്ളര് ക്യൂ നിൽക്കും ഓഹ് ഈ അണ്ണന്റെ ഒരു കാര്യം ഓക്കെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ തുറന്നു പറയുന്നത് എനിക്കിഷ്ടം ഇത്തിരി കോംപ്ലക്സ് ഉള്ള കൂട്ടത്തിലല്ലേ ആ കുറച്ച് എന്നാ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നെ പോലെ ഒരു പെണ്ണിന് ഇഷ്ടം തോന്നാനുള്ള സൗന്ദര്യമൊക്കെ സൂര്യനുണ്ട് ഫോട്ടോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല സോ ബെല്ലയ്ക്ക് എന്നെ അതിന് ഞാൻ എഴുതി തരണോ വേണ്ട വേണ്ട പറഞ്ഞാ മതി എന്റെ പപ്പയും സൂര്യന്റെ അണ്ണനും ബന്ധുക്കളും ചേർന്ന് നമ്മുടെ കല്യാണം നടത്തട്ടല്ലേ മരണം വരെ സൂര്യൻ ഒരു തലവേദനയായി മാറുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ആ തലവേദന ഞാൻ അങ്ങ് സഹിച്ചോളാം ഇത് മിസ്സിസ് നിർമ്മലയോട് കൂടി ആലോചിച്ചെടുത്ത പ്രപ്പോസൽ ആണെന്ന് കരുതിയാ ആദ്യമേ ഞാനിത് പറയായിരുന്നു വെറും ഒരു സംശയത്തിന്റെ പേരില്ല ഒന്ന് ചോദിച്ചേക്കാമെന്ന് കരുതിയത് അപ്പോ എന്നോടൊരു വാക്ക് പോലും ചോദിക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ അത്രയും ദൂരം മുന്നോട്ട് പോയി അല്ലേ അത് അയാളുടെ ബുദ്ധിയാ പരസ്പരം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കല്യാണം നടത്തിയല്ലേ പറ്റൂ ബെല്ലയ്ക്ക് വരനായി സാറിന്റെ അനുചരത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്താ ആലോചിച്ചോ അതിനെ കുറിച്ച് അത്രയ്ക്ക് ഗഹനമായ ആലോചനയൊന്നും വേണ്ടല്ലോ അത് എന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടി കോശിയുടെ തന്ത്രമാണെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമല്ലേ അതറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും സാറിതിന് നിന്ന് കൊടുത്തത് എന്തിന് ഈ ആലോചന എന്റെ അനുജൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പെൺകുട്ടി കൃഷ്ണനാണെന്നുള്ളത് ഒഴിച്ച് വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും ഞാനിതിൽ കാണുന്നില്ല കുട്ടിക്ക് സൗന്ദര്യമുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് മോറോവർ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വത്തുമുണ്ട് അവനൊരു എം ബി എ കാരനാണ് അവൻ അവന്റെ ആയുസ് മുഴുവൻ കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനിച്ചാലും അതിന്റെ നൂറിലൊന്ന് പോലും സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ വിവാഹം നടന്നാൽ അവൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് തമാരുടെ കീഴിൽ ജോലിയാണ് സ്വന്തം ഹോസ്പിറ്റലിലോ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലോ എം ഡി ആയിട്ടിരുന്ന് വലസിക്കൂടെ പണത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ലേ സാർ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും സാർ അതിന് സമ്മതിച്ചു അത്രയും വലിയ സ്വത്ത് അവളുടെ കയ്യിൽ വന്ന വഴി അറിഞ്ഞിട്ടും സാർ അതിന് തയ്യാറായി എനിക്ക് സാറിനോട് സഹതാപം തോന്നുന്നു എന്തിന് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെങ്കിലും സ്വന്തം പേഴ്സണാലിറ്റി അടിയറവ് വെക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു തോൽവിയല്ലേ സാർ തോറ്റുപോയവനോട് സിമ്പതി തോന്നുന്നത് മനുഷ്യ സഹജമായ ഒരു വികാരമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സ്വപ്ന ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ബി പ്രാക്ടിക്കൽ ബെല്ലയുടെ കയ്യിലായി പോയ ഡോക്ടർ ഹരിപ്രസാദിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ ഇനി ആര് വിചാരിച്ചാലും തിരിച്ചു പിടിക്കാനാവില്ല ഡോക്ടർക്ക് സംഭവിച്ച ദൗർഭാഗ്യം എന്റെ അനുജന് ഭാഗ്യമായിട്ട് തീരുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചലനം തന്നെ അതാണ് ഒരിടത്ത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ മറ്റൊരിടത്ത് കിട്ടും ഇനി അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച സമയം കളയരുതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം നെക്സ്റ്റ് വെനസ്ഡേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ കോശിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് വിവാഹം ഉറപ്പിക്കാൻ സാധാരണഗതിയിൽ വേറൊരു കാസിപ്പെട്ട പെണ്ണിനോട് പ്രണയമായി കഴിയുമ്പോഴാണ് കാരണവന്മാരെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ച് കല്യാണത്തിന് സമ്മതിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഇതിപ്പോ കല്യാണം നടക്കാൻ വേണ്ടി പ്രണയമാണെന്ന് കള്ളം പറയേണ്ടി വന്നു എനിവേ എന്നോട് വിരോധം തോന്നരുത് എന്റെ അനുജന് വന്നൊരു ഭാഗ്യം ഞാൻ കൈവിട്ട് കളയുന്നില്ല എന്നോട് അങ്ങനെ തോന്നരുത് ഈ കല്യാണം മുടക്കാൻ എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ ശ്രമിക്കും എനിക്ക് വിരോധം താങ്ക് യു സർ ഞാൻ 
ഞാൻ ഈ കേട്ടത് സത്യമാണോ നീ എന്തൊക്കെയാ കേട്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ നിമി ആവശ്യമുള്ളതിൽ കൂടുതൽ അതില്ലാത്തത് കേൾക്കുന്നതാണല്ലേ നീ തന്റെ ഈ വൃത്തിയുടെ ഡയലോഗ് കേൾക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നത് ബെല്ലയുടെ കല്യാണം തീരുമാനിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ ശരിയാണ് പെൺകുട്ടികളെ നല്ല സമയത്ത് തന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടണം അതവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കടമയല്ലേ അവളുടെ ജീവിതം കുളം തൊടാൻ നടക്കുന്ന താനാണോ അവളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവൻ അവളുടെ അമ്മയാ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ താൻ അവളുടെ കല്യാണം തീരുമാനിക്കും അവളുടെ പപ്പയാ ഞാൻ എനിക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തെന്നിരിക്കും ജന്മം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം അമ്മയാവില്ല അത് അവൾക്ക് കൂടി തോന്നണം അമ്മയോട് ഒരല്പം സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാൻ അവൾ നിന്നെ തേടി വന്നേനെ വന്നില്ലല്ലോ ഇത് ഒരു രാത്രിയിൽ തീരുമാനം എടുത്ത് അടുത്ത പകലിൽ നടപ്പാക്കിയ തീരുമാനം അല്ല ദിവസങ്ങളായി ഈ പ്രപ്പോസല് വന്നിട്ട് അത്രയും സാവകാശം കിട്ടിയിട്ടും ഇക്കാര്യം നിന്നോട് പറയണമെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നിയില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ കല്യാണത്തിന് മാത്രമല്ല അവളുടെ ഒരു കാര്യത്തിനും നിന്റെ അഭിപ്രായവും അനുഗ്രഹവും ഒന്നും അവൾക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്ന് അത് അവൾ എന്നോട് പറയട്ടെ വിളിക്ക് എനിക്ക് അവളോട് സംസാരിക്കണം അവളിവിടെ ഇല്ല എവിടെ പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടോ അറിയില്ല നീ ഇനി അവളെ തേടി പിടിച്ചു ചെന്ന് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് അവളുടെ മനസ്സൊന്നും വിഷമിപ്പിക്കണ്ട അവൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ചേരുന്ന ഒരു ആലോചനയത് അവർക്ക് പരസ്പരം ഇഷ്ടാവും ചെയ്തു ഇനി ഇത് നീ വിചാരിച്ചാലൊന്നും തടയാൻ പറ്റില്ല പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ നോക്ക് ഡിവൈഎസ്പി ദേവനാരായണന്റെ അഞ്ചനുമായിട്ട് ബെല്ല അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു അല്ലല്ലോ അവർ തമ്മിൽ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെന്താ ഇത്രയ്ക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടയാള് അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പയ്യനെ നോക്കാതിരുന്നത് ഇത് വലിയ അതിശയമാണല്ലോ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നൊരു പയ്യനെ കണ്ടുപിടിക്കലാണ് നാട്ടു നടപ്പ് പെണ്ണിന് കല്യാണ പ്രായം ആയ അവളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് കെട്ടിച്ചു വിടുകയല്ല ചെയ്യാറ് അവൾക്കും കുടുംബത്തിനും ഇണങ്ങിയ ബന്ധമാ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അതൊന്നും ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിമി ആ പയ്യനെ അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാ ദീവയെസ്പി ദേവനാരായണൻ ലക്ഷ്യം വെച്ച ഈ കല്യാണം ഒന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അയാൾ എങ്ങനെയും പാട്ടിലാക്കേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് എന്റെ മോളെ ബലയടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാനതിന് സമ്മതിക്കില്ല ഈ വിചിത്രമായ കല്യാണ ആലോചനയുടെ പിന്നിൽ ഉദ്ദേശം ഞാൻ അവളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും പറഞ്ഞു നോക്ക് ഇനി അവളെ ആ തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷിച്ച കാലം നിനക്ക് ദാസ്യവേല ചെയ്യാ ഞാൻ ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി കേട്ടിട്ടില്ലേ അവർ തമ്മിലുള്ള ആദ്യത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ തന്നെ പരസ്പരം ഇഷ്ടായി കഴിഞ്ഞു ബെല്ലയുടെ സ്വഭാവം നിനക്ക് ശരിക്കും അറിയാലോ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയ അവളെ അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതറിഞ്ഞു തന്നെ കളിച്ചു അല്ലേ അതെ കാളോ അറിഞ്ഞു തന്നെ കളിക്കുന്നവനാ ഞാൻ നീ ഇനി അവളുടെ പിന്നാലെ നടന്ന സമയം കളയണ്ട ഏറ്റവും അടുത്ത നല്ല മുഹൂർത്തത്തിൽ അവരുടെ കല്യാണം നടന്നിരിക്കും അവര് ബ്രാഹ്മിൻസ് അല്ലേ മുഹൂർത്തമൊക്കെ നോക്കും ഇനി ഒന്നേ നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ കല്യാണം അറിയിക്കും അന്ന് നല്ലൊരു സാരിയെ കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരിക സദ്യുണ്ടാവും വയറ് നിറയെ കഴിച്ച് അവളെയും വരണേയും മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കാം എന്താ എനിക്കൽപ്പം തിരക്കുണ്ടേ എന്നാ പിന്നെ